안녕하세요. 오전에는 커뮤니티 소속이었고요. 오후에는 자원봉사자 소속이었고 이제는 후원사 소속으로 발표하게 된 조성주입니다. 어, 뭐 제가 오늘 할 이야기는 사실 NHN 클라우드에 대한 이야기인데 NHN 클라우드 서비스에 대해서 소개를 하기에는 좀 너무 좀 재미가 없어가지고 그냥 NHN 클라우드에서 우분투를 쓸수 있다를 주제로 좀 이야기를 해보려고 합니다. 혹시 여기서 NHN 클라우드를 들어보신 분 계신가요? 쓰고 계신 분도 계신가요? 네, 더욱 더 열심히 일해야 되겠군요. <웃음> 네. 뭐 다른 여타 퍼블릭 클라우드와 마찬가지로 NHN 클라우드도 우분투를 제공을 하고 있습니다. 뭐 간단하게는 이런 인스턴스를 만드는 화면에서도 우분투를 사용을 하고 있는데요. 가장 큰 특징이라고 한다면은 저희는 GPU랑 딥러닝을 할수 있는 인스턴스들을 별도로 제공을 하고 있는데 여기에서는 우분투 서버만 제공을 하고 있습니다. 뭐 센터웨스나 다른 것들보다 우분투를 더 제공을 하고 있어요. 왜냐하면은 그 가장 큰 특징으로는 이런 딥러닝 라이브러리들이랑 그 다음에 GPU와 관련된 드라이버들이 우분투를 좀 많이 지원을 하고 더잘 지원을 하는 게 특징이라서 저희는 이제 어 이런 GPU나 딥러닝 인스턴스들의 우분투를 제공을 하고 있습니다. 뭐 GPU랑 딥러닝 인스턴스에 대해 차이에 대해서 간단히 설명을 드리면요. GPU 인스턴스는 말 그대로 GPU를 사용할 수 있는 GPU 드라이버가 설치된 상태로 인스턴스가 제공이 되는 거고요. 딥러닝 인스턴스는 우리들이 딥러닝을 하기 위해서 필요한 여러 가지 라이브러리들이 있잖아요. 뭐 판다스라든지 뭐 사이킨 러닝이라든지 이런 여러 가지 라이브러리들이 기본적으로 설치가 된 그러니까 그런 서, 그런 라이브러리들은 저희 클라우드 환경에서 최적화돼서 동작할 수 있는 버전들로 구성이 된 것들이 먼저 설치된 게 제공이 되는 게 딥러닝 인스턴스입니다. 뭐 뿐만 아니라 NHN 쿠버네티스 오타 났네요. 쿠버네티스 서비스에 도서 오븐투 이미지로다가 이런 클러스터를 지원 만들 수 있고요. 그리고 아시는 분들은 아시겠지만 NHN 클라우드는 오픈 스택을 기반으로 하고 있습니다. 그런데 놀라운 사실은 뭐냐면요. 오픈 스택에서는 설치하는데 여러 개의 운영 체제를 제공을 하고 있어요. 뭐 수세 리눅스, RHE, 센토에스, 아니 오븐투 이렇게 다양한 메이저 OS들을 지원을 하고 있는데요. 제가 왜 가장 놀라운 사실이라고 이야기를 하냐면 오픈 스택을 운영을 하는데 오픈 스택을 인스톨 하는데 우분투가 넘버 원 OS가 되었습니다. 보시는 이 장표는 사실 2021년도에 리서치한 자료인데요. 여기서 보시는 숫자가 잘안 보이시죠? 48% 응답자의 48%가 오픈 스택을 인스톨하고 오퍼레이션 하는데 우분투를 사용을 하고 있다고 답, 대답했어요. 그 정도로 오픈 스택을 쓴다고 하면은 우분투를 많이 쓴다는 이야기죠. 그게 왜냐면요. 사실 뭐 센트OS나 레드에 아니면 다른 OS에서도 많이 구동이 되는데 그 패키징 차원에서 그 다음에 아니면 서포트 차원에서 캐노니컬이 굉장히 오픈 스택 파운데이션과 긴밀하게 일을 하고 있어가지고 오픈 스택을 만약에 내가 설치한다, 그 우분투를 한다 그러면은 뭐 아주 손쉽게 설치를 할수 있다는 장점이 있습니다. 그래서 저희도 NHN 클라우드가 오픈 스택을 사용을 하고 있잖아요. 그래서 저희도 오픈 스택을 구동하기 위한 노드에는 우분투를 사용을 하고 있습니다. 뭐 정확한 버전은 뭐 내부적인 이슈로 인해서 뭐 말씀드리기는 어렵지만은 어 어쨌든 저희도 엔터프라이즈 기업임에도 불구하고 대부분 엔터프라이즈 기업에서는 센토에스를 많이 사용을 하죠. 그럼에도 불구하고 저희는 우분투가 메인 사내 표준으로 자리 잡아가지고 이런 오픈 스택을 운영을 하고 있습니다. 네, 그 내용에 대한 설명을 영어로 한번더 작성을 한 거고요. 그래서 이 계속 하트 뒤에 왜 네모가 따라 붙는지 모르겠는데요. 요거 마이크로소프트가 처음에 마이크로소프트 러브 리눅스를 좀 착안해서 만든 장표인데 네, 저희는 에너지 클라우드는 우분투에 굉장히 친화돼서 우, 일을 하고 있습니다. 심지어 저희 내부적으로도 오픈 스택을 약간 커스터마이징해서 이런 그 우분투 서버들을 배포를 해야 되는데요. 우, 오픈 스택은 파이썬으로 짜져져 있어서 마, 아, 만들어져 있어서 뭐 PIP 인스톨 같은 걸로 오픈 스택을 배포할 수도 있는데 저희는 그 내부 프로세스도 다시 저희가 만든 소스 코드를 대비한 패키징해서 APT 인스톨로 오픈 저희가 만든 오픈 스택을 인스톨할 수 있도록 이런 프로세스를 갖춰서 운영을 하고 있습니다. 마지막으로 이 장표를 꼭 넣어달라 그래가지고 잠깐 후원사 모드로 돌아가면은 저희가 매월 NHN 클라우드 먼슬리 웨비나를 하고 있습니다. 그래서 이 QR 코드를 찍으시면은 어, 볼수 있고요. 마지막 주 화요일에 진행을 하고 있고 제가 그뭐 잠깐 출연을 합니다. 
그리고 레디레터라고 뉴스레터도 운영을 하고 있으니까요. QR코드 찍어서 구독해 주시면 감사하겠습니다. 이상으로 발표 마치겠습니다. 감사합니다. 皆さんどうもお疲れ様です。よし。オッケー。オッケー、レッツゲットスタート。オッケー。そう、ハロー。あ、マイネームスマサフミ。あ、アイウェクトトークオンザアクティビティオアラズパアクティビティエンジンエリ
keep collaborationship with uh, the Rabbi Foundation and the Rabbi Training and uh, over the decade. Uh, lately, I'm looking for uh, the um, Asian community to help them. Oh, sometimes it doesn't work. Hmm? Sorry. Hmm? Oh, okay. This and uh, and uh, I. Uh, you can see on the on the uh, Love Paper official forum and in the and the language category and uh, I am one of the and the volunteer for and the and the not non English community and in official Love Paper forum. And so I went to and the Love Paper and the and Love Paper and the in September. And see and visiting the Love Paper also shop in Cambridge. And you can see uh, the love, and all Love Bay Pie products and uh, like uh, something at the museum and the uh, at the Love Bay also shop. And you can see on the thumb and the sticker. Uh, raise your hands on the such a sticker on the in sticker sticker booth. Um you can and the take and the uh, Raspberry Pi and the uh, original sticker, rainbow, and uh, I will bring and uh, more uh, at the uh, tomorrow session. For what I encourage for Raspberry Pi community, if and uh, lately I I am uh, looking for a cool project in this area because on the and uh, now I'm working with uh, the, uh, the Asian people uh, who are uh, their projects. And I will leave it up such things uh, to other uh, uh, members of uh, the Japanese community. i looking for uh, looking for to uh, the, uh, the cool project in uh, Asian community. For example, on uh, the QTP is a Taiwanese project uh, who lives in Tokyo. It is a tablet project. Um, you, uh, you can uh, the see on the lovebaypie.com also website of uh, uh, the certificate product and the cover and the powered by lovebaypie. Um, and more, and the, I'm looking for another business project and the, and the, it is a vineyard project and uh, you, uh, they, uh, it, uh, sorry, he used on the, and the Love Pie to measure uh, measure on the temperature and uh, sorry <laughs> measure temperature and humidity and to and the control and the chemical spray to and uh, make a good wine and Actcast is now and is familiar with the Love Bay Pie AIoT community. And uh, they are set up on, uh, in Japan, and they are looking for, into a uh, Raspberry Pi GPU to on, uh, uh, for uh, their AI solution. It is um, really fast to uh, recognize and the detection, and the face detection, and the uh, character detection. Um, it is on the now on the on the big project on the. Many of the companies and use on the, on the their solution uh, because of the Raspberry Pi is very, uh, really cheap and uh, useful and uh, <coughs> for their AOT business. Next, I'm looking for and uh, and your cool project and uh, I will help you on the, your committee on the event. Uh, and you send your stickers, I'm more brief, and, uh, and ping me, and uh, I, I will uh, send you. I will spread towards on the global, uh, uh, towards the global Raspberry committee, and introduce the Raspberry business, if you want. Thank you.
안녕하세요. 오, 라우르. 그래, 제가 갑자기 어, 라이트닝 토크에 신청했으니까 슬라이드들이 없어요. So, you just have my face to look at. Don't worry, this is in English because uh, I won't subject you to my terrible Korean. So this talk is about licenses and software. I'm going to go over them in not too much detail, but enough that you can get into a better idea next time you see uh, a software project on GitHub or GitLab or wherever, and you see, oh, it's got the GPL license or with the, it's got the Apache license. Um, so that's my goal. So let's say you want to make an app. You want to make an app that's going to teach you or that's going to help you make food when you're preparing food. Because who can remember recipes? They're, they're pretty long and they're pretty hard. Um, so maybe you go home after this beautiful conference in Korea and you're like, dang, I miss kimchi. I need, a, I need to make some kimchi at home. But, I mean, making an app like that has like, gives you recipes or instructions for recipes, it's been done a million times before and it's also a lot of work. So you don't want to make this app on your own. You want to start with maybe another app and you want to make it better for your use case. So you go to the Play Store or the App Store if you're rich and you have an iPhone, and you find an app that you like, and you download it, and you're like, wow, this is a really good app, but it's got too many features. I want to take some features away. I'm going to make the app that I want. But you find that this app, it might have its source code posted, but it doesn't have a license. That means it's restricted. You cannot use that source code without permission. Or maybe the app is just not open source at all and it's got you know, a, a, a terms, of, ter terms and conditions that says you can't use it. That isn't very helpful. So that you, you can't use the app if you want to make an app. So you download another app and you find this app is permissive. It's got a permissive license. So what does that mean? So if you've ever seen, for some popular examples, the Apache license or the MIT license or the BSD licenses, these are generally permissive licenses. And generally speaking, what you can do with those licenses is you can take the code and you can make the modifications that you want and you can pretty much do anything, I mean, very loosely, um, that you want with that code. You can make a new app. So why would somebody ever make a piece of software with a permissive license? Well, there's a few reasons. One, they might just be nice and they, you know, they just want to get, they want to write software that people can use. Uh, two, they might just be really excited. They've made something really cool and they want as many people to use it as possible. Even if that person might take their app and make like a more profitable version or a competitor, they don't care. They're just happy to see um, their work get used. So they'll, ch they'll choose a permissive license. Um, I was going to get into that a bit more, but I'm looking at the time. I don't have much. So the third type of license that uh, is pretty popular, especially in the open source community, is the copyleft license. And this was largely popularized by um, somebody named Richard Stallman. But he had the idea that you're going to take the license legality and kind of flip it on its head. Usually licenses or copyright licenses, they're restrictive. They mean that you can't use my product, right? But copyleft licenses, they take it differently. So let's go through an example. Let's say you go to the Play Store and you find a really cool app and you want to turn it into your cooking app and it has a copyleft license, like GPL or AGPL are pretty much the main ones. That means if you use this app's code, you also need to be open source. It's a Trojan or a cancer, but in a good way, because it spreads the open source nature of all derivative work. If you use GPL as the base for your app, with some exceptions on how libraries work, you also need to be open source. And anybody else who uses your work needs to be open source as well. Um, just as some quick examples of uh, popular GPL license uh, code, um, Blender it is a very large 3D uh, modeling software. Um, but one that I'm sure everybody here is familiar with is Linux. The Linux kernel itself is GPL licensed. Um, but, and, you know, whatever you do, whether you create an app from the ground up or you use a permissively licensed uh, app to, to, to base your uh, work on, or you use a copyleft license and you end up being GPL yourself, uh, I'm sure you'll make good kimchi and uh, I'm sure you'll have a good time. So thank you. <laughs>